बोर्ड्स का कुछ नहीं पता क्लास टेंथ वाले बच्चों अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मैं सच में आपको बता रहा हूँ बोर्ड्स इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल आपको पता ही है ट्वेंटी सिक्स ऑफ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी टू से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं और अगर मैं बात करूँ साइंस एग्जामिनेशन की आपने ऑफिशियल सैम्पल पेपर ज़रूर देखा होगा उसके अंदर दो केस स्टडीज़ आपसे पूछी गई हैं एक आपके बायोलॉजी पोर्शन से पूछी गई है दूसरी फिजिक्स पोर्शन से पूछी गई है पहली केस स्टडी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से है दूसरी वाली मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से ठीक है और दोनों फोर फोर मार्क्स की बोर्ड्स इज वेरी अनप्रडिक्टेबल आपके सेट के अंदर कौन से चैप्टर से आ जाए के स्टडी क्या क्वेश्चंस पूछ ले यू नेवर नो इसीलिए हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें हर एक चैप्टर से के स्टडीज और यही मोटिव से लेके हम इसी इस चैनल पे वीडियोस डाल रहे हैं एंड अब हर दिन आएंगी के स्टडीज के वीडियोज ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रही हमें वो फोर नंबर नहीं गवाने हैं फोर क्या मैं तो कहूँगा एट मार्क्स बिकॉज दो के स्टडीज पूछी जा रही है अब देखो आपके सैम्पल पेपर में मैग्नेटिक इफेक्ट्स और हेरिडिटी एवोल्यूशन से तो आ गई है तो अगर हम थोड़ा सा ऐसे प्रोबेबिलिटी लगाए आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन में बचे हुए चैप्टर से हो सकता है आ जाए आई एम नॉट सेइंग कि इन दो चैप्टर से नहीं आ सकता हो सकता है आ जाए बट हायर चांसेस हैं दूसरे चैप्टर से वो पूछें ठीक है तो हमें तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा भाई हर किसी चैप्टर के साथ तो इसी एम के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आर चैनल साइंस इज एवरीवेयर क्लास टेंथ तो अगर आप आज इस चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दें वीडियो को और शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है आप में से काफ़ी बच्चे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते ही नहीं हो भूल जाते हो चलो पढ़ाई करो तो कोई बात नहीं अच्छी बात है चलिए स्टार्ट करते हैं वैसे जब आप सब्सक्राइब करते हो तो कोई भी नई वीडियो आएगी लेटेस्ट वीडियो इस चैनल पे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी ओके कोई केस स्टडी मिस नहीं होगी अब से हमारे पास जितना भी मंथ वगैरह जितना भी पढ़ा है हमें केस स्टडीज़ ही प्रैक्टिस करनी है ठीक है और भी क्वेश्चन आते रहेंगे वन मार्कस टू जो भी अकॉर्डिंग टू सैम्पल पेपर है मैं डालता रहूँगा आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से बाय रीडिंग द पैराग्राफ द ग्रोइंग साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर ऑल पीपल द रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इन अ गिवन पॉपुलेशन विल डिटर्मिन इट्स साइज रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज द पॉपुलेशन द पर्सन ऑफ सेक्शुअल मैचुरेशन फॉर रिप्रोडक्शन इज ग्रेजुअल एंड टेक्स प्लेस while general body growth is still going on some degree of sexual maturation does not necessarily mean that mind or body is ready for sexual acts or for having bringing up babies various contraceptive devices are being used by human beings to control the size of population to iske basis pe ab aapko pata lag gaya ye basically kaun sa portion hai reproductive health and secondary sexual characteristics se related hai ye koi sab kuch theek hai to usi ke basis pe aapse questions puche gaye hain maine kafi zyada questions isme include kar diye hain jo jo ban sakte hain theek hai taki aapki hi practice ho jaye aur ye bahut important questions hai high probability hai ki aapke board exam mein pucha jaye theek hai केस स्टडी में नहीं पूछा जाएगा तो ऐसे पूछ लेंगे तीन दो मार्क्स में लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस राइट एनी टू चेंजेस विच अकर इन बोथ बॉयज एज वेल एज गर्ल्स अपॉन सेक्शुअल सेक्शुअल मैचुरेशन तो आपको बॉयज और गर्ल्स दोनों में कॉमन चेंजेस है आपको वो मैंशन करने पड़ेंगे क्या बात आप सभी को समझ में आई तो चलिए पहला हम लिखते हैं आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए और अपने नोट्स प्रॉपरली बताए बनाइए ठीक है तो फर्स्ट यू कैन राइट इज स्किन फ्रीक्वेंटली बिकम्स ऑयली नंबर वन कैन बी दिस ओके नंबर टू कैन बी पिंपल्स माइट बिगेन टू डेवलप दिस इज कॉमन फॉर बोथ एज बोथ बॉयज एज वेल एज गर्ल्स ओके नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो हेयर ग्रोथ ठीक है और जैसे एन सी आर टी में लिखे वैसे ही हम लिखते हैं थिन हेयर ग्रोथ थिन हेयर ग्रोथ ऑन लेग्स ठीक है एंड आर्म्स ओके तो अगर आपके और भी और भी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इट्स सेज डिफाइन प्यूबर्टी आपको प्यूबर्टी को डिफाइन करना है तो चलिए हम डिफाइन कर देते हैं द पीरियड बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आप ऐसे लिखोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे बोर्ड्स में दैट्स माय गारंटी द पीरियड ड्यूरिंग अडोलसेंस इन विच द 
रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगेन टू मेच्योर इज कॉल्ड प्यूबर्टी दिस इज द कंप्लीट एंड द फुल मार्क्स आपको देने वाली है डेफिनेशन प्यूबर्टी की चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से इज नेम टू बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन विच कैन बी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग अनसेफ सेक्स तो दो बैक्टीरियल के पहले लिखेंगे दो बैक्टीरियल डिजीजेस कौन से हैं जो आपके एन में प्रॉपर मैंशन है वही लिखने हैं मार्किंग स्कीम मैं आपको बता दूं जिन बच्चों को नहीं पता एन से ही बनती है तो एन रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके नंबर वन इज दिस गोनोरिया एंड नंबर टू इज साइफिलिस ओके नेक्स्ट टू वायरल भी बताने हैं तो वायरल डिजीजेस भी बता दी बता देते हैं हम टू वायरल डिजीजेस आर वॉट्स एंड एच आई वी एड्स डन सो यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली दो बैक्टीरियल पूछा है दो बैक्टीरियल बताएंगे दो वायरल भी पूछा है वायरल दो के ये हैं ठीक है नेक्स्ट ओके मैंशन द कैटेगरीज इन विच द कॉन्ट्रासेप्टिव मैथर्ड्स कैन बी क्लासीफाइड एंड ऑल्सो गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच तो चलिए शुरू करते हैं सो फर्स्ट कैटेगरी यू कैन मेक इज मकैनिकल बैरियर मैथर्ड और उसका अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो यू कैन राइट कवरिंग यू कैन राइट कॉपर टी डन चलिए नेक्स्ट मैथड कैन बी केमिकल मैथड एंड अगर आपको इसका एग्जाम्पल लिखना है यू कैन राइट ओरल पिल्स एंड नंबर थ्री इज सर्जिकल मैथड और इसका आपको अगर एग्जाम्पल लिखना है तो आप क्या लिखेंगे वास डेफरेंस इन मेल्स एंड फेलोपियन ट्यूब इन फीमेल ठीक है क्लियर साथ साथ नोट्स बनाते रहे वीडियो को पॉज करते रहे स्क्रीन जो लेना लो बट पढ़ो नोट्स बनाओ ठीक है नेक्स्ट ओके राइट एनी थ्री एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैकेनिकल बैरियर्स मेथड सच एज कवरिंग्स तो चलिए एक एक करके हम एडवांटेज लिखते हैं सो नंबर वन एडवांटेजेस टू प्रिवेंट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड diseases from one person to the other ठीक है second uh, can be to avoid <coughs> unwanted pregnancies okay and the third one can be to ensure to ensure proper gap बिटवीन टू प्रेगनेंसीज ठीक है तो ये हमारे पास तीन एडवांटेजेस होते हैं मैकेनिकल बैरियर मेथड्स को यूज़ करने के एडवांटेजेस ओके नेक्स्ट विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कैन लीड टू हॉर्मोनल इम्बैलेंसेज इन द बॉडी एंड हाउ सो सबसे पहले मेथड का नाम लिख दो केमिकल मेथड्स लाइक ओरल पिल्स ठीक है अगर एग्जाम्पल पूछा तो तो वो भी मैंशन कर देते एंड उसने ये एक और चीज़ पूछी है हाउ ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिनको केमिकल मेथड का नाम दिया गया है ये कैसे करते हैं सो बेसिकली बाय चेंजिंग द हॉर्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी एग्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड ठीक है जी या यू कैन से नॉट रिलीज कोई भी टर्म यूज कर सकते हो एंड दस फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर ओके सो ये ऐसे हॉर्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है ठीक है आपको ये मैंशन करना है कि फर्टिलाइजर नहीं हो पाती क्योंकि हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है एग्ज ही नहीं रिलीज हो पाते उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाती नेक्स्ट क्वेश्चन ओके 
what where are the contraceptive devices like copper t placed and write its side effect okay so copper t is placed in the uterus we all know why to avoid pregnancy okay and uh, side effect kya likhoge side effect kya ho jayega it leads to irritation in the uterus okay okay next ye pure jo answers main aapko provide kar raha hu sari ncrt ke andar se hi hai and this is according to the marking scheme of boards तो ये 100% परसेंट श्योरिटी के साथ ही आपको आंसर्स बताए जा रहे हैं यू हैव टू लर्न इट देखो बायो में इट्स एवरीथिंग इज अबाउट रट्टाफिकेशन ओनली ठीक है चलो ओके नेक्स्ट वो पूछ रहा है हाउ कैन द हाउ कैन सर्जिकल मेथड बी यूज एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेसिकली आपको उसको डिस्क्राइब करना है उसके अंदर प्रोसेस क्या होता है ठीक है ओके इफ May uh, during the surgical methods method, if va vas difference is removed in males, what will happen? No, is not removed. Is blocked. The correct term is blocked. what is going to happen sperm transfer will not take place okay and if the fallopian tube in females is blocked what is going to happen the egg will not be able to reach the uterus so in both the cases fertilization fertilization cannot take place theek hai ji so this is the answer okay next question now what is the meaning of sex selective abortion okay so let me write down the procedure of abortion of female fetus is is called sex selective abortion theek okay. hai next question what is the consequence of reckless female foeticides so the consequence is very clear the child sex ratio or you can also say may uh, you can also say female male sex ratio is declining or you can say is reducing theek okay? hai next what step has been taken to stop female foeticide by the law so prenatal sex determination has been prohibited by the law done okay next question now what are the two factors which determine the size of the population so first factor is birth rate second factor is death rate okay next what is the benefit of prohibiting sex determination okay male female sex ratio is maintained if this happens and a healthy so
सोसाइटी इज फॉर्म ठीक है वेर देर इज इक्वालिटी एंड दिस रेशो इज मेंटेन्ड यू नो फॉर अ हेल्थी सोसाइटी वी नीड दिस रेशो टू बी मेंटेन्ड and the last question for this uh, case study is write any two secondary sexual characteristics observed in girls and boys respectively during puberty so first of all we can write in girls ab wo specifically pooch raha hai to aap specifically hi answer karenge okay so number 1 uh number 1 thing you can write the <coughs> breast size begins to increase and number 2 you can write girls begin to menstruate or you can say menstruation begins to occur and do yahan pe humne bata diye and okay in boys okay ओके सो इन बॉयज यू कैन राइट फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉइस बिगिन्स टू क्रैक और यू कैन ऑल्सो राइट और यू कैन से इट बिकम्स होर्स ठीक है एंड द सेकेंड वन यू कैन राइट थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस ठीक है सो विद दिस वी कम्प्लीट दिस केस स्टडी आई होप सो आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हाई प्रॉबिलिटी है किसी ना किसी सेट के बोर्ड के अंदर आएगा ही तो जो जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हो इस साल टर्म टू साइंस बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास टेंथ वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ प्लीज़ ये केस स्टडी अब तो आपने देख ही ली होगी ऑब्वियसली जो एंड तक देख रहे हैं वीडियो और आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा ज़रूर होगा डेफिनेटली मार्क माय वर्ड्स और आगे भी चैनल पे आती रहेंगी केस स्टडीज इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना वीडियो को लाइक करना शेयर करना एंड ऑल द वेरी बेस्ट डी स्टूडेंट्स आई नो यू ऑल आर गोइंग टू रॉक इन द टर्म टू बोर्ड एग्जाम्स ऑल द बेस्ट